ओके तो प्रसिपाल अफ अकाउंटिंग आकटी क्लस करब आज के क्लसटी खूब गुरुतवपूर्ण आज के अल डिपार्टमेंट दुहजार तर साल अल डिपार्टमेंट दुहजार तर साल कोश्चन नंग चौदो तुम्हारा जरा जतियों विश्वविद्यालय अंडारे जरा विभिन्न विश्वविद्यालय अर्धन करते जरा अनल आसो ता बीए फार्ष्ट इयर नैशनल कोश्चन अल डिपार्टमेंट दुहजार तर साल प्रश्न बेर कर ले तुम्हारा एक्जैक्टलि चौद नम्बर अंक सल्व करब ठीक है ये अंकार ए बार सब डिपार्टमेंटर जन खूब गुरुतवपूर्ण और ये अंकर मूल जो विषय वस्तु से कारेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रस्तुत करब एंड कारेक्ट ट्रायल बैलेंस बोलते रेवामिल मैं प्रश्न रेवामिल आज जमन आप अंकटा करती अंकटा से ये एक रेवामिल आई रेवामिल नीचे किस समन्वय आई समन्वय द्वारा बुझा से यह समन्वयगुलो ये रेवामिले को कारण बद मैं लिपिबद्धकरण बद पड़े गेजे कि करब एन कारेक्ट ट्रायल बैलेंस कारेक्ट ट्रायल बैलेंस ये हमारे प्रश्ने देखते कि बला आखिर प्रश्न बला आ फलोईंग ट्रायल बैलेंस हेज़ बीन प्रिपेयर बै दाउंटिंग फर पिकल अफिस क्लिनिंग सार्विस तरह क्यों कर पिकल अफिस क्लिनिंग सार्विजर अकाउंटेंट निम्नलिखित रेवामिलटी प्रस्तुत करसे निम्नलिखित रेवामिलटी प्रस्तुत कर ट्रायल बैलेंस त्रि जून दुहजार तेर दुहजार तेर साल त्रि जून तारीखें निम्नलिखित रेवामिलटी प्रस्तुत करते तुम एक जिस लक्ष्य करो तुम प्रश्न जो रेवामिल्ट आईने डेबिट क्रेडिट मिलानो नहीं देखो डेबिट आत लक्ष दुई हज़ार चारशो पंचाश टाक क्रेडिट आठ लक्ष एकषट्टी हज़ार चारशो पंचाश टाक तुम तुम्हार डेबिट क्रेडिट मिलानो नहीं डेबिट क्रेडिट मिलानो नहीं एन तुम्हें नीचे बोलते एज यू कैन सी दैट ट्रायल बैलेंस डाज नस बैलेंस तुम देखते ट्रायल बैलेंस आ मिलानो नहीं द ट्रायल बैलेंस डाज नट बैलेंस मैं उभय दिख मिले नाई ये बोलते तुम देखते पाच एज इनिगेशन अब द जेनारे जार्नल एंट्रीज एंड द जेनारे लेजार अकाउंट रिभेल्स द फलोईंग इनफरमेशन तुम्हें आसले साधारण जाबेदा एवं साधारण खतियान के निम्नलिखित लेंदेनगुल दिसे जाबेदा के किस लेंदेन दिसे खतियान के किस लेंदेन दिसे और लेंदेनगू कि देखो हुएन द बैलेंस इज कैश अकाउंट वज ट्रांसफार फ्रम द जेनारे लेजार देखो हुएन दैलेंस हुएन दैलेंस इन दैश बैलेंस वज ट्रांसफार फ्रम जेनारे लेजार टू ट्रायल बैलेंस जेनारे लेजार टू ट्रायल बैलेंस द फार्स टू डिजिट वायर ट्रांसफोर्स एने की बोलते फार्स टू डिजिट वायर ट्रांसफोर्स कथा बोल सो ये तुम्हें विषय बोझार चेषा करो तुम्हें कि बोलते एखे बोलते हुएन द बैलेंस इज कैश अकाउंट वज ट्रांसफार तब तुम जो साधारण जाबेदा थे साधारण जाबेदा थे तुम्हें जो सरि साधारण खतियान के तुम जो कैश ट्रायल बैलेंस स्थानान्तर करस कारण आप गत क्लस शिखी जो प्रथम जार्नल करी जार्नल तरह करी लेजार लेजार तरह करी ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ये क्योंकि गतदिन ये क्लसटा करी जो प्रथम जार्नल करी जार्नल करार पर लेजार करी लेजार करार पर ट्रायल बैलेंस करी एन हमारे प्रश्न बला आसे हमें क्योंकि कैशर लेजार ठीक कर स्पष्ट बला आसे हुएन द बैलेंस इन द कैश अकाउंट वज ट्रांसफार फ्रम जेनारे रिजार्व जेनारे सरि जेनारे रेजार टू द ट्रायल बैलेंस तब कैशर टाक जो जेनारे रेजार के ट्रायल बैलेंस स्थानान्तर कर फार्स टू जिजिट फार्स टू जिट डिजिट वायर ट्रांसफोर्स एंड ये ट्रांसफोर्स बोलते कि बोझा फार्स टू डिजिट देखो तुम तुम कैश देखो तुम प्रश्न कैश देखिए आठत्तर हज़ार एकश पंचाश टाक ये तुम रेवामिले देखाइस कथा देखाइस देखो रेवामिले देखाइस कथा देखाइस रेवामिले देखाइस ये रेवामिले तुम कैश दे आठत्तर हज़ार एकश पंचाश टाक देखाइस तुम ये भूल करस क्यों भूल करसो हमें बी कारण बला आसे प्रथम दुईटा डिजिट तुम परिवर्तन करस मैं ट्रांसफोर्स करस तुम्हें तुम्हें लेखा लगत सामने आठ पर सत तुम्हें लेखा लगत सप्तशी हज़ार तुम लेखो आठत्तर हज़ार ये बला आसे फार्स टू जि डिजिट ट्रांसफोर्स तर मैं तुम सतर आठ जगह कत लिखो सत और सतर जगह कत लिखो ये तुम जो सठीक करो तुम्हें लिखते हो 
सप्तशेद एक सौ पंचाश ए भाव तुम्हारे एक दुई तीन चार पाँच एखे जो पाँचा ट्रांजेक्शन आई पाँचा ट्रांजेक्शन ठीक करते हैं तरह मध्य पाँच नम्बर ट्रांजेक्शन ठीक कर लगे ना अल अकाउंट हैड नर्माल बैलेंस बोलते सबग स्वाभाविक जे अवस्था आए जे को भूल नहीं तुम्हें एखे समन्वय साधन करते हैं चार्ट ट्रांजेक्शन तर तुम भूल करसो चार्ट ट्रांजेक्शन एक भूल करसो दुई भूल करसो तीन भूल करसो चार भूल करसो तुम क्या भूल करसो चार्ट भूल करसो देखो भूल करसो क्या चार्ट भूल करसो ये चार्ट तुम्हें आगे जार्नल करते हैं जार्नल करार पर तुम्हें ये इनकारेक्ट इनकारेक्ट जो ट्रायल बैलेंस आसे ये इनकारेक्ट ट्रायल बैलेंसटा कि करते हैं कारेक्ट करते हैं तो आलस्य टपिक कि आज के करब कारेक्ट ट्रायल बैलेंस ये कारेक्ट ट्रायल बैलेंस करब तो प्रश्न एक ट्रायल बैलेंस आसे तरह नीचे हमारे चार्ट ट्रांजेक्शन आसे एख रिकमेंटे बोलते प्रिपारे कारेक्ट ट्रायल बैलेंस विषय बोझार चेषा करो तो करब प्रिपारे कारेक्ट ट्रायल बैलेंस तर मैंने कि बोलते परि एक कथा तेल रेवामिले जो ट्रायल प्रश्न जो ट्रायल बैलेंस आसे ये इनकारेक्ट ये कि इनकारेक्ट मान ये भूल ये कि सठीक करते कि सठीक करते हैं सठीक करार जो हमें क्यों हमारे जो ट्रांजेक्शनगुल आ चार ट्रांजेक्शनगुल आगे हमें जार्नल करब ये ट्रांजेक्शनगुल करब जार्नल करब आगे हमें ठीक कर नहींब ठीक है तेल एन तुम्हें लक्ष्य करो ये हमें क्यों करते आगे पासे जार्नल करते सडे एक पास स्पेस रखते पास आगे सैडटे जावेदा करब ये आसले तुम्हारा जार्नल करते बोले नहीं तुम ये खसरा कर जार्नल जार्नल ना कर ले तुम ठीक करते पर जार्नल ना कर तुम ठीक करते पर कथा बुझे तो एम तुम्हें जो जार्नल करवा तुम जो जार्नल करवा प्रथम तो तुम्हें जेटा करवा तुम्हें कि बोलते देखो तुम्हें बोलते तुम्हें कैश अठात्तर हज़ार टाक लिखस कत टा लिखस अठात्तर हज़ार टाक लिखस ये अठात्तर हज़ार कत लिखस एकश पंचाश लिखस अठात्तर हज़ार एकश पंचाश तुम्हें लेखा जा जितना मैं तुम्हें अठात्तर हज़ार एकश पंचाश टाइम लिखते परबाना क्या लिखते पर तुम तो बोले दिसे तुम अठात्तर हज़ार एकश पंचाश टाइम भूल लिखस कि लिखस क्यों भूल लिखस य प्रथम दुईटा डिजिट तुम फार्स टू डिजिट तुम भूल करस तुम्हें लेखा रखते सप्तशी हज़ार एकश पंचाश ये भूलता तुम कौन करस जेनारे लेदार के ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग देर समय जेनारे की लेजार के ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग कर समय एन एक जिस तुम लक्ष्य करो तुम्हें जेनारे लेजार के ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करस तुम्हें कि ट्रायल बैलेंस मिलईस ना मिलानो नहीं मिलानो नहीं तो डेबिट आसे सात लक्ष दुई हज़ार चार सौ पंचाश क्रेडिट आ कि मिलानो नाई मान यटार जो सपेंस अकाउंट लिखते हैं ये जो हमें संशोधन करब तमें भूल कर लिखी अठात्तर हज़ार एकश पंचाश ये जो संशोधन करी हमें क्यों करब सप्तशी हज़ार एकश पंचाश लिखब तई रोमान संगे एक जावेदा हो रोमान संगे एक जावेदा होना ये जस्ट हमें ठीक करब जस्ट क्यों करबी ठीक करब ये पर आसते एक जावेदा करब ना एन दुए आसो एन दुए आसो तुम द टोटाल डेबिट इन दाउंट रिसिवेबल लेजार देखो टोटाल डेबिट इन दाउंट रिसिवेबल लेजार अकाउंट ओयर चार लक्ष त्रिस हज़ार पाँच तेल अकाउंट रिसिवेबल देखो टोटाल डेबिट इन दाउंट रिसिवेबल लेजार अकाउंट ओयर चार लक्ष त्रिस हज़ार पाँच तेल अकाउंट रिसिवेबल टोटाल डेबिट कत टा तो ये कार लेजारे अकाउंट रिसेबल तीन तुम्हें अकाउंट रिसेबल लेजार एक देखाई धरो ये एयर लेजार धरो ये डेबिट सैड ये क्रेडिट सैड तेल अकाउंट रिसेबल डेबिट कत आ चार लक्ष त्रिस हज़ार पाँच डेबिट आ चार लक्ष त्रिस हज़ार पाँच क्य आ डेबिट आ क्रेडिट कत आई लक्ष ऊनबे हज़ार पाँच एट क्योंकि क्रेडिट आ ठीक है तेल जो ये डेबिट है ये क्रेडिट है तेल तेज़ बैलेंस कत है तेल कि जानी अकाउंट रिसेबल मान विभिन्न व्यक्तर का बाकी विक्रय फले टाटा पाई विभिन्न व्यक्ति बाकी विक्रय फले टाटा पाई ये अकाउंट रिसेबल ना तो डेबिट कत टा एन जो जो करी तेल चार लक्ष त्रिस हज़ार पाँच ये चार लक्ष त्रिस हज़ार पाँच टाक नहीं जाब ना एयोग करो तो 
চার লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে দুই লক্ষ উনব্বই হাজার পাঁচশো বিয়োগ করো দ্রুত এক লক্ষ তাহলে তোমার এখানে জের কিন্তু এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার দেখো তোমার জের কত এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার এখানে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো তোমার জের এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার কিন্তু এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা না লেখে তুমি লিখছো কত না এক লক্ষ একাত্তর হাজার ট্রায়াল ব্যালেন্সে দেখো তোমাকে লেখা লাগতো এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার যেমন আমরা ক্যাশ ক্যাশ আমরা আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা লিখছি আমাকে লিখে লাগতো কত আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ আমি আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা লিখছি ট্রায়াল ব্যালেন্সে এটা কিন্তু আমাদের রং এটা রং আমাদের কারেক্ট কত কারেক্ট কারেক্ট হচ্ছে সপ্তাশি হাজার একশো পঞ্চাশ এটা আমার কিন্তু কারেক্ট হয়ে গেল ঠিক অ্যাকাউন্ট রিসেবল আসো অ্যাকাউন্ট রিসেবল আমি লিখছি কত এক লক্ষ একাত্তর হাজার এটা কিন্তু আমাদের রং এটা রং আমার কারেক্ট কত এই দেখো তো আমার ডেবিট কত চার লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো তাহলে ডেবিট থেকে ক্রেডিট বিয়োগ করে তো আমি জের বের করবো নাকি এক্স্যাক্টলি জের কত তাহলে আমার কারেক্ট এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার এটা আমাদের কারেক্ট তাহলে আমি ভুল করে লিখছি কত আমাকে লেখা রাখতো কত তাহলে এখন আমি কিন্তু এটা কোথায় পোস্টিং দিতে ভুল করছি জানো ট্রায়াল ব্যালেন্সে এই জন্য ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলে নাই এই জন্য আমাকে জার্নাল করতে হবে না হ্যাঁ জার্নাল করতে হইতো এগুলোকে সাসপেন্ড অ্যাকাউন্ট দ্বারা বন্ধ করতে হইতো যদি রেওয়ামিল মিলেও থাকতো রেওয়ামিল যদি মিলেও থাকতো আমি তার সেটা সংশোধন করব আমি কারেক্ট পাবো এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তাহলে আমার দুই নম্বরও কোনো জামেদা করতে হবে না এখন আমি তিনে আসি অ্যান এন্ট্রি ফাউন্ড অ্যান এন্ট্রি ফাউন্ড ইন দ্য জেনারেল জার্নাল ফর পনেরো হাজার ডেবিট টু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তাহলে এখানে বলতেছে দেখো অ্যান এন্ট্রি ফাউন্ড ইন দ্য জেনারেল জার্নাল ফর টাকা পনেরো হাজার ডেবিট টু অ্যাকাউন্ট রিসেবল অ্যান্ড ফর এ ক্রেডিট টু অফিস ক্লিনিং ফিস আর্ন ফর দ্য সেম অ্যামাউন্ট ওয়াজ নট পোস্ট টু জেনারেল লেজার তো এখানে বুঝাচ্ছে আমি যখন জেনারেল জাবেদা করছি আমি যখন জেনারেল জাবেদা করছি এটা আমরা বুঝলাম দুইটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল আমি দুইটা একটু লিখে ঠিক দুটা ঠিকটা লিখে দিই তাহলে আমরা ক্যাশ এখন ঠিক করে লিখবো কত সপ্তাশি হাজার একশো পঞ্চাশ আমি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ঠিক করে লিখব কত এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার আমি যাহা লিখছি ওটা ভুল যাহা লিখছি ওটা ভুল ওটা লেখা যাবে না ঠিক আছে তারপরে আমি আসতে চাই সময় নাম্বার তিনে অ্যান এন্ট্রি ফাউন্ড ইন জেনারেল জার্নাল ফর পনেরো হাজার ডেবিট টু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তাহলে এখানে কী বুঝ বুঝাচ্ছে এটা তুমি বুঝার চেষ্টা করো অ্যান এন্ট্রি ফাউন্ড মানে একটা এন্ট্রি খুঁজে পাওয়া গেছে ইন দ্য জেনারেল জার্নাল কোথায় সাধারণ যাবে দেয় সেটা কি ফর টাকা পনেরো হাজার ডেবিট টু অ্যাকাউন্ট রিসেবল তাহলে আমি সাধারণ যাবে কি করছি অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট করছি অ্যাকাউন্ট রিসেবল ডেবিট করছি পনেরো হাজার টাকা কত টাকা পনেরো হাজার টাকা তার বিপরীতে আমি ক্রেডিট করছি কি অফিস ক্লিনিং ফিস তারপরে আয়কে ক্রেডিট করছি তাহলে অফিস ক্লিনিং ফিস অফিস কি করছি আমি ক্লিনিং ফিস না অফিস ক্লিনিং ফিসকে ক্রেডিট করছি কত টাকা পনেরো হাজার টাকা যাবেদা কিন্তু সঠিক করছি যে যখন আমি লেজারে ট্রান্সফার করছি আমি এই দুটো একদম ট্রান্সফার করি নাই মানে যখন আমি লেজারে ট্রান্সফার করছি লেজারে কারণ আমি আবারও বলতেছি আমরা যখন ট্রায়াল ব্যালেন্স করি কিভাবে করি জার্নাল আগে জার্নাল জার নাল তারপরে লেজার তারপরে ট্রায়াল ব্যালেন্স তাহলে আমি যদি কোনো লেনদেন জার্নাল সঠিক করে লেখছি লেজারে ভুল করছি তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ভুল হবে আবার জার্নাল ভুল হয়েছে তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্সে ভুল হবে আবার জার্নাল সঠিক করে লেখছি ট্রায়াল ব্যালেন্সে পোস্টিং করি নাই তাহলে ট্রায়াল ব্যালেন্স ভুল হবে তাহলে এখানে বিষয়টা কি করছে আমি এটা জার্নাল সঠিকভাবে করছি তার মানে আমি অ্যাকাউন্ট হিসেবে ডেবিট করছি অফিস ক্লিনিং ফিস ক্রেডিট করছি কিন্তু আমি লেজারে পোস্টিং দেই নাই তো লেজারে পোস্টিং না দেওয়ার কারণে আমরা যে ট্রায়াল ব্যালেন্স করি ট্রায়াল ব্যালেন্স কোথা থেকে করি লেজার থেকে করি তাহলে এই দুইটা কি ট্রায়াল ব্যালেন্সে লিপিবদ্ধ হয়েছে কারণ লেজারে তো এরা পোস্টিং হয় নেই বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো এই দুইটা টাকা লেজারে তো পোস্টিং দেয়নি আমি 
লেজারে পোস্টিং দেওয়ার না লেজারে পোস্টিং না দেওয়ার কারণে কোথায় লেখা হয় নাই তাহলে আমি এখন কি করব অ্যাকাউন্ট ইসে বলো লিখব আমি অফিস ক্লিনিং লিখব তাহলে অ্যাকাউন্ট ইসে আরও বেড়ে গেল কত টাকা বেড়ে গেল প্লাস পনেরো হাজার তাহলে নতুন করে এখন আমার অ্যাকাউন্ট ইসে বল কত দাঁড়াবে এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার এটা আমার নতুন অ্যাকাউন্ট ইসে বল দেখো আমার নতুন অ্যাকাউন্ট ইসে কত এক লক্ষ ছাপ্পান্ন এটা নতুন কারণ আমাদের ডেবিট ক্রেডিট অনুযায়ী এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার ওইখানে আমি এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা লিখছিলাম আর আমাদের অ্যাকাউন্ট ইসে বলে একটা তো বাদ পড়ে গেছে তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্ট ইসে ডেবিট ছিল কত আবার ডেবিট হইলো কত তাহলে ডেবিটে ডেবিটে যোগ করে আমি এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা লিখবো না ঠিক আছে আবার এই অফিস ক্লিনিং ফিস এটা তো একদম বাদ পড়ে গেছে এটাও লিখতে হবে তাহলে আমাদের তিন নম্বর ট্রানজাকশনের সঠিক এইটা তাহলে আমরা একটা একটা করে সঠিক করতেছি এবার আমি চারে আসবো চারে কি বলছে এ ডেবিট অফ টাকা ছয় হাজার টু অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ওয়াজ নট পোস্ট টু দ্য জেনারেল লেজার তাহলে এখানে বলতেছে এ ডেবিট অফ টাকা ছয় হাজার টু অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ঠিক আছে তাহলে এ ডেবিট অফ টাকা ছয় হাজার টু অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ওয়াজ নট পোস্ট টু জেনারেল লেজার তাহলে আমরা অ্যাকাউন্ট পেয়েবল জেনারেল লেজারে কত টাকা দেখায়নি ছয় হাজার টাকা দেখায়নি মানে ডেবিট দেখায়নি কি দেখায় নেই ডেবিট দেখায়নি আর ডেবিট দেখায় নেই মানে আমার অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট দেখা মানে আমি কমাবো আমি কমাই নাই কি করি নাই কমাই নাই ঠিক আছে তাহলে আমি অ্যাকাউন্ট পেবল কি করছি এ ডেবিট অফ টাকা ছয় হাজার টু অ্যাকাউন্ট পেবল ওয়াজ নট পোস্ট টু জেনারেল লেজার তার মানে আমার অ্যাকাউন্ট পেবল বেশি দেখানো হয়েছে অ্যাকাউন্ট পেবল কি বেশি দেখানো হয়েছে অ্যাকাউন্ট পেবল কিন্তু বেশি দেখানো হয়েছে ঠিক আছে তারপরে বলছে দ্য করেসপন্ডিং ক্রেডিট অফ টাকা ছয় হাজার ওয়াজ পোস্ট টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আর বাকি যে ছয় হাজার টাকা আছে এটা সঠিকভাবে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে এটা সঠিকভাবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে তাহলে তুমি লেজারে কত টাকা লেখো নাই অ্যাকাউন্ট পেবলে ছয় হাজার তাহলে তুমি যে অ্যাকাউন্ট পেবল ছয় হাজার টাকা লেজারে দেখাও নাই অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট করা মানে অ্যাকাউন্ট পেবলকে কমানো তো তোমার এখানে অ্যাকাউন্ট পেবল বেশি দেখানো আছে তাহলে এখানে অ্যাকাউন্ট পেবল আছে কত এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো তাহলে তোমার অ্যাকাউন্ট পেবল আছে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো অ্যাকাউন্ট পেবল আছে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো আর এই এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশোর মধ্যে তুমি ডেবিট দেখাও নেই কত ছয় হাজার তাহলে অ্যাকাউন্ট পেবল নর্মালি কী যার প্রকাশ করে ক্রেডিট ক্রেডিটটা কী করো নাই ডেবিট করো নাই তাহলে ক্রেডিটটা ডেবিট করো নেই মানে এটা বেশি দেখানো আছে তাহলে এখন আমি যদি ছয় হাজার বিয়োগ করি তাহলে আমার সঠিক হবে তাহলে আমার হবে এক লক্ষ নয় হাজার দুইশো এক লক্ষ নয় হাজার দুইশো কথা বুঝতে পারছো এক লক্ষ নয় হাজার দুইশো তাহলে এখন আমরা এগুলো কিন্তু ঠিক করে নিলাম এখন আমরা কি করব এখানে এটা কারেক্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রস্তুত করব আমি এখন কারেক্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রস্তুত করব তাহলে এখন আমরা দেখি আমরা কারেক্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রস্তুত করার জন্য কী করতে পারি তাহলে আমরা প্রথমে আবারও এই ট্রায়াল ব্যালেন্সটা করবো যেভাবে আছে সেইভাবে তাহলে আমরা লিখব ট্রায়াল ব্যালেন্স এটা ব্রাকারে দিবে কারেক্ট কারেক্ট আমি সব করতেছি না এটা হচ্ছে ডেবিট এটা হচ্ছে কি ক্রেডিট প্রথমে আমি ক্যাশ লিখব ক্যাশ লিখব হ্যাঁ তাহলে ক্যাশ আমার লিখা লাগতো কত আমার ক্যাশ লিখা লাগতো আটাত্তর হাজারের বদলে সপ্তাশি হাজার একশো পঞ্চাশ তো সরাসরি আমি ক্যাশ ঠিক করে দেবো সপ্তাশি হাজার একশো পঞ্চাশ এখন এখানে একটা বিষয় আছে এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যারা অনলাইনে আছে তাদের জন্য এটা একটা সমস্যা হতে পারে সেটা কি যে আমরা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট কেন ইউজ করতেছি না এই জন্যই ইউজ করতেছি না আসলে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলেরও নাই একটা ভুলের বিপরীতে আরেকটা ভুলকে আমরা সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দ্বারা বন্ধ করি আমরা দেখতেছি আমাদের রেওয়ামিল মিলেরও নাই তাহলে এখানে কিন্তু শুধু এক পক্ষের ভুল হয়েছে আমি আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা ট্রায়াল ব্যালেন্সে পোস্টিং দিছি আমার পোস্টিং দেওয়া লাগতো সপ্তাশি হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে এই ভুলের বিপরীতে তার আমি তো ভুল করছি নয় হাজার এই নয় হাজার টাকা শুধু ডেবিট দিকেই ভুল করছি আমি ক্রেডিট দিকে ভুল করি নাই হ্যাঁ ক্রেডিট দিকে ভুল করতাম যদি আমি রেওয়ামিল মিলের দিতাম আমি দেখতেছি রেওয়ামিল মিলানো নাই তার মানে শুধু ডেবিট ভুল হলে ডেবিটে ভুল হয়েছে শুধু ক্রেডিট ভুল হলে ক্রেডিটে ভুল হয়েছে ডেবিট ভুলের কারণে ক্রেডিট দিকে কোনো ভুল হয় নাই ক্রেডিট ভুলের কারণে ডেবিট দিকে কোনো ভুল হয় নাই তাই আমরা সরাসরি আটা তোমার সপ্তাশে হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা দ্বারা ঠিক করলাম কারণ আমরা লেখছি ভুল করে আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ কেন ফার্স্ট দুটা ডিজিট ভুল করছি আমরা প্রতিস্থাপন করছি ওটা আমরা ঠিক করে দি
আমি সংক্ষেপে এ আর দিলাম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমি একচল্লিশ হাজার টাকার পরিবর্তে লেখছি কত টাকা একচল্লিশ হাজার টাকার পরিবর্তে লেখছিলেন একাত্তর হাজার টাকা লেখা লাগতো কত এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এখন এটাও সেম আমি ভুল করে এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা লিখছি এখন আমি এটা সঠিক করব তাহলে আমি এখন লিখব কত এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা আমি ডেবিট ক্রেডিট দ্বারা ঠিক করে নিছি কীভাবে আমার ডেবিট যে ছিল চার লক্ষ চার লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো ক্রেডিট যে ছিল দুই লক্ষ উনআশি হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা এটা এখানে ব্র্যাকেটে ঠিক করে নিব তাহলে আমাদের ডেবিট কত ছিল চার লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো মাইনাস ক্রেডিট কত ছিল দুই লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশো তাহলে এখানে বিয়োগ করলে আমার এক্সাক্টলি এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার পাঁচশো হবে সেই সাথে আমি একটা যাবেদা লেজারে পোস্টিং করতে ভুল করছি সেটা কোথায় অ্যাকাউন্ট রিসিভে বলে অ্যাকাউন্ট রিসিভে আরও ডেবিট আছে কত এটা কিন্তু পোস্টিং করতে ভুল করছি তাহলে ডেবিটের সাথে ডেবিট যোগ হবে না বিয়োগ হবে এই জন্য আমি আবার যোগ করবো এখানে পনেরো হাজার পনেরো হাজার তাহলে এখন এক্সাক্টলি আমার টাকাটা হবে এই যে এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার এটার জন্য কোনো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আসবে না কেন সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আসবে না কারণ এক পক্ষের ভুল শুধু ডেবিট দিকে ভুল করছি এবং আমার যেহেতু ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলানো না এটা ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রস্তুতের পূর্বের ভুল এই জন্য আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করব না শুধু আমি এক পক্ষের ভুল সংশোধন করলাম এটা ক্লিয়ার অ্যাকাউন্ট রিসেবল গেল তারপরে প্রিপেড রেন্ট এটা সঠিকই আছে এখানে কোনো ঝামেলা নাই প্রিপেড রেন্ট কত টাকা আছে সাতাশ হাজার টাকা এই লিখলাম সাতাশ হাজার টাকা ক্লিয়ার একদম হ্যাঁ তারপরে সাপ্লাইস অন হ্যান্ড সাপ্লাইস অন হ্যান্ড কত টাকা সাপ্লাইস অন হ্যান্ড এই যে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড ভুল করা আছে এটা ভুল করে কি করছে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড ক্রেডিট করছে দেখো সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড ভুল করে কি করছে এখন ডেবিট করবো আমি কত টাকা বিয়াল্লিশ হাজার টাকা ভুল করে ক্রেডিট করছে লক্ষ্য করো আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড কোন দিকে আছে তোমার প্রশ্ন কোন দিকে আছে ও তাহলে আমার এই প্রশ্নে মিস্টেক হতে পারে তাহলে ডেবিট দিকে লাগলাম কত টাকা বিয়াল্লিশ হাজার টাকা তার কেন সাপ্লাইস ক্রেডিট দিকে কেন হবে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড ডেবিট সম্পদ তোমার ট্রায়াল ব্যালেন্সে কোন দিকে আছে তোমার প্রশ্নের ট্রায়াল ব্যালেন্সে ওইটা তো ভুল করছে তাহলে ডেবিট করবো আমি ভুল করে তো ক্রেডিট লিখছে সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড অ্যাসেট না অ্যাসেট কি হয় ডেবিট হয় তাহলে ডেবিট দিকে লিখবো তারপরে আমার কি আছে ইকুইপমেন্ট কি আছে ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট কত টাকা আছে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা ক্লিয়ার একদম গেল ইকুইপমেন্টের পর তারপর আমরা কি লিখবো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমি কিন্তু ভুল করছি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমি লিখছি কোথায় এখানে সরি প্রথমে নোট পেয়েবল আছে আচ্ছা আগে নোট পেয়েবলটা লিখি এন এ সংক্ষেপে এনপি দিলাম নোট পেয়েবল আমার কত টাকা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার দুইশো টাকা এক লক্ষ বিশ হাজার দুইশো টাকা তারপরে আমার অ্যাকাউন্টস পেয়ে আমি সংক্ষেপে এপি দিলাম এপি আমি লিখছি কত ভুল করে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো এখন এখানে স্পষ্ট বলতেছে তুমি লক্ষ্য করো স্পষ্ট বলতেছে যে এ ডেবিট অফ টাকা ছয় হাজার টু অ্যাকাউন্ট পেবল ওয়াজ নট পোস্ট টু জেনারেল লেজার তাহলে আমরা অ্যাকাউন্ট পেবলকে এক জায়গায় ডেবিট করছিলাম অ্যাকাউন্ট পেবলকে ডেবিট করছিলাম ক্যাশকে ক্রেডিট করছিলাম এখানে স্পষ্ট বলা আছে দ্য করেসপন্ডিং ক্রেডিট অফ টাকা ছয় হাজার ওয়াজ পোস্ট টু দ্য ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আমরা কি জানি একটা ট্রানজ্যাকশনের ডেবিটের বিপরীতে সমপরিমাণ টাকা ক্রেডিট হয় না তাহলে এখানে আমি যাবে তো এক্সাক্টলি কী করছিলাম জানো অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট ছয় হাজার ক্যাশ ক্রেডিট ছয় হাজার তাহলে আমি কি করছি ক্যাশকে সঠিকভাবে ক্যাশে পোস্টিং দিছি তাহলে ক্যাশেরটা ঠিক আছে ক্যাশেরটা কি আছে এই জন্যে বলতেছে দ্য করেসপন্ডিং ক্রেডিট অফ টাকা ছয় হাজার ওয়াজ পোস্ট টু দ্য ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তাহলে অন্য যে ছয় হাজার টাকা ক্রেডিট আছে সেটা সঠিকভাবে ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে কিন্তু অ্যাকাউন্ট পেবলকে আমি জেনারেল লেজারে ছয় হাজার টাকা পোস্টিং দেইনি 
এই ছয় হাজার টাকা পোস্টিং দেওয়ার না দেওয়ার কারণে অ্যাকাউন্ট পেবেল এই যে আমার এক লক্ষ পনেরো হাজার দুশো টাকা ছিল এটা বেশি দেখানো হয়েছে কারণ অ্যাকাউন্ট পেয়ে বলতে ক্রেডিট যার প্রকাশ করে কি যার প্রকাশ করে আমি জেনারেল নেজারে কি পোস্টিং দিইনি ডেবিট পোস্টিং দেয়নি তাহলে ক্রেডিটটা ডেবিট হওয়ার কারণে অ্যাকাউন্ট পেবল কমবে না বাড়বে ক্রেডিটটা ডেবিট হওয়ার কারণে অ্যাকাউন্ট পেবল কমবে না বাড়বে অ্যাকাউন্ট পেবল কমবে এই জন্য এখন আমি অ্যাকাউন্ট পেবল কমাবো এটা সব এক পক্ষের ভুল কারণ আমি রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পূর্বে এই ভুলটা করতেছি রেওয়ামিল ফুলফিলভাবে প্রস্তুত হয় নাই হ্যাঁ রেওয়ামিল যদি আমি ক্লোজ করে দিতাম মিলি দিতাম তাহলে আমি রেওয়ামিল প্রস্তুত করার পরে এই ভুলগুলো তৈরি করতেছি এটা রেওয়ামিল তৈরির পূর্বের ভুল এগুলো রেওয়ামিলটা আমাদের মিলানো নাই তার মানে আমি একটা ভুলের বিপরীতে আরেকটা ভুল সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দ্বারা বন্ধ করিনি এই জন্য সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আসতেছে না তোমার মনে ডাউট হতে পারে ব্যতিক্রমের বইয়ে দেখো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আছে এগুলোর জন্য আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আনতেছি না এগুলো সরাসরি আমি সংশোধন করতেছি তাহলে আমি অ্যাকাউন্ট পেপল বেশি দেখাইছি কত টাকা এক লক্ষ পনেরো হাজার দুশো টাকা তাহলে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো মাইনাস আমি কত টাকা বেশি লিখছি ছয় হাজার তাহলে এখন আমার সংশোধন করার জন্য আসবে কত এক লক্ষ নয় হাজার এক্স্যাক্টলি দুইশো টাকা ক্লিয়ার একদম এটা আমার গেল অ্যাকাউন্ট পেবল এরপরে আসবে ক্যাপিটাল এখানে কোনো ভুল নাই ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল প্রশ্ন দেখা কত টাকা আছে ক্রেডিট দুই লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো পঞ্চাশ দুই লক্ষ সতেরো হাজার ছয়শো পঞ্চাশ তারপরে কি আসবে তোমার উইড্রো উইড্রো ভুল করছি অর্থাৎ উইড্রো বা ড্রয়িং ড্রয়িংস ডেবিট না করে কি করছি ক্রেডিট করছি ডেবিট না করে ক্রেডিট করছি কত টাকা ক্রেডিট করছি পঁয়তাল্লিশ হাজার দেখছো বিষয়টা ক্লিয়ার একদম তারপরে কি অফিস ক্লিনিং ফিস আর্ন এটা আমি এখন এই সাইডে একটু লিখি এখানে স্পেস না থাক কারণে আমি একটু এই সাইডে লিখতেছি আমি আবার একটু এই সাইডে গেলাম এটা হচ্ছে ডেবিট এটা হচ্ছে কি ক্রেডিট তাহলে আমি কি লিখবো এখন অফিস ক্লিনিং ফিস না ফিস আর এই অফিস ক্লিনিং আন লেখার দরকার নেই অফিস ক্লিনিং ফিস আমার কত আছে তিন লক্ষ একুশ হাজার ছয়শো এখানে তিন লক্ষ একুশ হাজার ছয়শো এটা আমার রেভিনিউ না তো রেভিনিউ তো ক্রেডিট হবে আর এই তিন লক্ষ একুশ হাজার ছয়শোর মধ্যে সময়ের নাম্বার তিন দেখো তুমি পনেরো হাজার টাকা লেখো নাই তাহলে যোগ হবে পনেরো হাজার এই পনেরো হাজার টাকা তুমি লেখো নাই তাহলে এখন পনেরো হাজার টাকা যোগ করলে কত হবে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শো হবে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার কী হবে ছয়শো হবে দেখছো গেল তারপরে তুমি কি স্যালারিজ এক্সপেন্স লেখো নাই কি লেখো নাই মানে প্রশ্নে আসে স্যালারিজ স্যালারিজ এক্সপেন্স স্যালারিজ এক্সপেন্স কত টাকা ছিল সাতষট্টি হাজার কি তাহলে ডেবিট ঠিক আছে এটা এগুলো কোনো ভুল নাই রেন্ট এক্সপেন্স এটা কোনো ভুল নাই কত টাকা রেন্ট এক্সপেন্স নয় হাজার তারপরে কি ইউটিলিটিস এক্সপেন্স ইউটিলিটিস এক্সপেন্স ইউটিলিটিস এক্সপেন্স কত টাকা চোদ্দ হাজার একশো টাকা চোদ্দ হাজার একশো টাকা এখন সবচেয়ে এইখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আমরা যে সমন্বয় সমন্বয় এক সংশোধন করলাম জাস্ট আমি টাকাটাকে টাকাটাকে ঠিক করে দিছি আমার ভুল করে লিখছিলাম আমি আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ ভুল করে কি লিখছিলাম আটাত্তর হাজার এখন তোমার প্রশ্নে স্পষ্ট বলছে যে ফার্স্ট দুটা ডিজিট এটা কি হয়েছে স্থান পরিবর্তন হয়েছে স্থান পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটাকে ঠিক করার জন্য কি করছি আমি স্থান ঠিক করে দিছি আটাত্তর হাজার একশো পঞ্চাশটাকে সঠিক করে কী লিখছি সপ্তাশি হাজার একশো পঞ্চাশ অ্যাকাউন্ট হিসেবের ক্ষেত্রে কী বলছে অ্যাকাউন্ট হিসেবের ডেবিট জেট দেওয়া ছিল চার লক্ষ তিরিশ হাজার পাঁচশো ক্রেডিট জেট দেওয়া ছিল দুই লক্ষ উনব্বই হাজার পাঁচশো এখন ডেবিট থেকে ক্রেডিট বিয়োগ করলে তোমার টাকা বের হয় এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার কিন্তু তুমি ভুল করে ট্রায়াল ব্যালেন্সে পোস্টিং দিস এক লক্ষ একাত্তর হাজার তাহলে তোমাকে আর এক লক্ষ একাত্তর হাজার লেখা যাবে লেখা যাবে তোমাকে কত লিখতে হবে এটা ভুল করে আমি এক লক্ষ একাত্তর হাজার লিখছি কতর পরিবর্তে এটা সংশোধনের জন্য আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করি নাই কেন ইউজ করি এটা এক পক্ষের ভুল এটা অ্যাকচুয়ালি রেওয়ামিল তৈরি করার পূর্বের ভুল রেওয়ামিল তৈরি করার পরের যদি ভুল হইতো তাহলে আমি এই জায়গায় সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতাম তখন আমি কি করতাম জানো মূলত কি করতাম আমি অ্যাকাউন্ট সেল বেশি লিখছি আমি অ্যাকাউন্ট সেল বেশি লিখছি একচল্লিশ হাজার টাকা আনার জন্য আমাকে কি করতে হতো অ্যাকাউন্ট সেল বাড়াতে হতো না কমাতে হতো 
কমাতে হতো তাহলে এই জন্য যাবে দা করতাম সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট সাস হ্যাঁ সাসপেন্স সাস পেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট 30000 অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট 30000 এই যাবে দা আমি কখন করতাম যদি আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলানো থাকতো এই ভুল অনুযায়ী ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলানো থাকতো আমার কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলানো নাই আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলানো নাই এই জন্য আমি কিন্তু এই সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আর লিখতে পারবো না হ্যাঁ মিলানো থাকলে অবশ্যই আমি এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা যে লিখি নাই আমি যে এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা লিখছি আমি যেহেতু দেখতেছি রেওয়ামেল মিলানো আছে এই ভুলের বিপরীতে আরেক জায়গায় ভুল করছি ওই ভুলটা অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা আমি সংশোধন করব আমি জানি না কোথায় ভুল করছি আমি অনিশ্চিত হিসাব দ্বারা সংশোধন করব কিন্তু এখানে এমনটা হবে না কেন হবে না এটার একমাত্র রিজন আমার রেওয়ামিল মিলানো নাই রেওয়ামিলটা ভুলেই আছে তাহলে সবগুলো এক পক্ষের ভুল আছে ওই জন্য আমি আর এখানে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আনবো না জাস্ট আমি এক লক্ষ একাত্তর হাজার টাকা না লেখে আমি লিখব কত এক লক্ষ তাই যদি আমি এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার লিখছি এ বিয়োগ করছি আর সমন্বয় নাম্বার তিন অনুযায়ী সমন্বয় নাম্বার তিন অনুযায়ী এখানে স্পষ্ট বলা আছে আমরা সাধারণ যাবে দেয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট করছিলাম আমরা সাধারণ যাবে দেয় অফিস ক্লিনিং ফিস ক্রেডিট করছিলাম এটা লেজারে পোস্টিং করতে আমরা ভুলে গেছি অর্থাৎ লেজারে পোস্টিং করি নাই তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল লেজারে ডেবিট পোস্টিং করিনি কত পনেরো হাজার তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট হয় ডেবিট পোস্টিং করিনি কত পনেরো হাজার তাই আমি যোগ করছি আবার যদি এমন হইতো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট পোস্টিং করি নাই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট হয়েছে পোস্টিং করি নাই তখন আমি এখানে বিয়োগ করতাম তো এখানে স্পষ্ট বলা আছে আমি জেনারেল লেজারে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের কী পোস্টিং করি নেই ডেবিট না ক্রেডিট কি পোস্টিং ডেবিট পোস্টিং করে নেই এই জন্য আমি যোগ করছি করে আমি এক একচুয়ালি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সঠিক কত পাইছি এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তারপরে কোথায় ঠিক করলাম দেখো তুমি শুধু ঠিক খুলে দেখো তারপরে কোথায় ঠিক করছি আমরা অ্যাকাউন্ট পেয়েবল কারণ আমরা এক দুই তিন এইভাবে ঠিক করবো না তাহলে আমরা এক ঠিক করলাম দুই ঠিক করলাম আমরা তিন ঠিক করলাম এবার চারে এসে চারে এসে কি হয়েছে আমরা একটা জাবেদা করছিলাম অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টাইম নম্বর যে জাবেদা অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডেবিট সংক্ষেপে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ডট ডট ডেবিট ছয় হাজার টাকা ক্যাশ ক্রেডিট ছয় হাজার টাকা ক্যাশ ক্রেডিট কি ছয় হাজার টাকা আমি ক্যাশ সঠিকভাবে পোস্টিং দিছি এটা সঠিকভাবে পোস্টিং দিছি তাহলে ক্যাশ সঠিকভাবে পোস্টিং দেওয়া আছে তার মানে আমার ক্যাশ যে এখানে সপ্তাহ সেই টাকা আছে এখান থেকে কিন্তু ছয় হাজার টাকা মাইনাস করা আছে এটা সঠিকভাবে পোস্টিং হয়েছে কিন্তু আমি অ্যাকাউন্ট পেয়েবল অ্যাকাউন্ট পেয়েবলের লেজারে আমি ডেবিট পোস্টিং করি নাই তাহলে এর ফলে আমার অ্যাকাউন্ট পেয়েবলের যে লেজারটা বের হয়েছে যে রেজাল্টটা বের হয়েছে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো প্রশ্নে দেখো ট্রায়াল ব্যালেন্সে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশো আছে এটা তাহলে ভুল আছে আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবল নর্মালি কী যে প্রকাশ করে ক্রেডিট যে প্রকাশ করে না তাহলে ক্রেডিট যেটা কী লেখি নেই ডেবিট লেখি নেই তাহলে আমি ক্রেডিট রেজাল বেশি দেখাইছি না কম দেখাইছি বেশি দেখাইছি সঠিক করার জন্য এখন ডেবিট করব মানে বিয়োগ করব তাই আমি বিয়োগ করছি এইটার জন্য সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট আসতেছে না কেন আসতেছে একটাই রিজন আমার ট্রায়াল ব্যালেন্স মিলানো নাই এটা যতক্ষণ না তুমি বুঝতে পারবা ততক্ষণ তোমার মাথায় ঢুকবে না যে এখানে আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করতেছি না কেন এটা ক্লিয়ার ক্যাপিটাল সম ক্যাপিটাল সমস্যা নাই ড্রয়িং সমস্যা ছিল ড্রয়িং আমি দেখছি রেওয়া মিলে ক্রেডিট ছিল ভুল রেওয়া মিলে কী ছিল আমি কি করছি ডেবিট করছি আবার আমরা দেখছি সাপ্লাইজ অন হ্যান্ড ভুল রেওয়া মিলে ক্রেডিট ছিল আমি সঠিক করে কি করছি কিন্তু এগুলা যদি এগুলা দ্বারা সংশোধন থাকতো আমাকে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট এগুলা তো ইউজ করতে হইতো আমি একটা তো সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ করতেছি না গেল তারপরে আমাদের রেওয়া মিলে অফিস ক্লিনিং ফিস কত টাকা ছিল তিন লক্ষ একুশ হাজার ছয়শো টাকা তাহলে আমরা যে একটা যাবেদা ওই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট অফিস ক্লিনিং ফিস ক্রেডিট আমি যাবেদা সঠিক করছিলাম জেনারেল লেজারে পোস্টিং দেই নাই তাহলে আমার অফিস ক্লিনিং ফিসও পনেরো হাজার টাকা কম লেখা হয়েছে ওটা যোগ করে দিলাম তাহলে তিন লক্ষ সত্তর হাজার কী হলো ছয়শো হলো তারপরে স্যালারিজ এক্সপেন্স সঠিক আছে রেন্ট এক্সপেন্স সঠিক আছে ইউটিলিটিস এক্সপেন্স সঠিক আছে ক্লিয়ার এখন আমার যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স উভয় দিক মিলে যায় ভালো যদি না মিলে এখন আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট দ্বারা বন্ধ করে দেব এখন আমি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইউজ ইউজ করবো তাহলে এখন আমি উভয় দিকে কি করব যোগের দাঁড়িয়ে দেবো এটা তো আমাদের পার্টিশন নাকি এই যে এই যে এটা পার্টিশন আমার পার্টিশন কিনা এখন তুমি ডেবিট যোগ করবা ক্রেডিট যোগ করবা ডেবিটের যোগ করাটা একটু বলো তো ওইখান
সাত লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শো পঞ্চাশ এটা ডেবিটের যোগ ফল এবার ক্রেডিটের যোগ ফলটা বলো তাহলে দেখছো মিলে গেছে তাহলে দেখছো আমাদের কোনো ঝামেলার হলো একদম একুরেট করতে পারলাম আমরা আমাদের সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে ইউজ করতে হলো না তাহলে আমরা সঠিক কি করতে পারলাম রেওয়ামিল করতে পারলাম এটাকে বলা হয় বাংলার সংশোধিত রেওয়ামিল সংশোধিত রেওয়ামিল এই অঙ্কটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে ইনশাআল্লাহ এই অঙ্কটা কোনো সমস্যা থাকবে সমস্যা থাকবে না তাহলে এখন আমরা যদি যোগ করে দিই কথা হচ্ছে কথা বল না সাত লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শো পঞ্চাশ সাত লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শো পঞ্চাশ বাস এটা আমাদের টোটাল লেখার দরকার নেই তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স ক্লিয়ার ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ